căn nhà 4 tầng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đổ sập. Nỗ lực của lực lượng cứu hộ và những hình ảnh mới nhất từ hiện trường vụ sập nhà. Phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong các khoản thu phí dịch vụ nông nghiệp trên các thửa ruộng bị cắm biển cấm máy gặt tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Mỹ thực hiện cấy ghép thành công tim lợn vào cơ thể bệnh nhân đang hấp hối, ban đầu đang mang lại những tín hiệu khả quan. Một căn nhà 4 tầng đang trong quá trình sửa chữa nằm trong hẻm 133 đường Bình Quế, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đổ sập vào đầu giờ chiều nay. Ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn phần mái, bê tông các tầng bị vỡ nát, gần chục cột uh, cốt thép bị gãy, hàng chục cảnh sát cùng nhiều thiết bị được huy động tìm kiếm nạn nhân. Trong số 7 nạn nhân thì có hai trường hợp nặng đang được mổ cấp cứu tại bệnh viện gia định, trong đó có một người bị chấn thương cột sống, một người bị gãy chân. Đây cũng là hai nạn nhân ở vị trí kẹt lại nằm phía sau sâu nên là công tác cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Như chúng tôi đã đưa tin ở phần đầu chương trình, vào trưa nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ sập một căn nhà 4 tầng, 5 trong số 7 nạn nhân có mặt trong nhà tại thời điểm xảy ra sự việc đã được đưa ra ngoài an toàn. Hai nạn nhân mắc kẹt sâu ở phía trong, việc cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, rất may là hai nạn nhân đã được ra ngoài trong trạng thái tỉnh táo. Việc tiếp cận những nạn nhân mắc kẹt được thực hiện như thế nào? Phóng viên VTV ghi nhận tại hiện trường. À, thưa quý vị ở phía sau lưng tôi á, thì là hiện trường của à, căn nhà 4 tầng à, 4 tầng vừa bị sập vào à, trưa nay à, và theo cái nhận thông tin à, lúc này của chúng tôi thì à, nạn nhân cuối cùng trong căn nhà này thì cũng đã vượt à, vừa được à, cứu ra khỏi hiện trường à, và lúc này thì à, lực lượng cứu hộ cứu nạn thì cũng đang đưa nạn nhân này đến tại bệnh viện cả hai nạn nhân bị mắc kẹt đều là thợ sửa nhà trước đó căn nhà của hai người bị nghiêng và đang có quá trình thi công sửa chữa đây cũng là khó khăn cho lực lượng cứu hộ cứu nạn trong quá trình đưa hai nạn nhân bị kẹt sâu ra ngoài ngoài cái việc mà công trình nó có thể sập sụp đổ thêm bất cứ lúc nào đó, gây ra những cái tai nạn tai nạn thứ cấp nó thì là còn có cái là có những những bình ga ở trong tòa nhà thì là nó nó bị xì ra nên là trong quá trình làm tôi vẫn phải uh, yêu uh, yêu cầu yêu cầu cho một cái lăng để mà bảo vệ cháy nổ. Tính từ thời điểm xảy ra sập đến khi hoàn tất công tác cứu hộ khoảng 2 giờ đồng hồ. Để việc cứu hộ nhanh chóng, kịp thời, cứu sống toàn bộ nạn nhân ra khỏi hiện trường, dù chấn thương nặng, ngoài việc phối hợp tốt giữa các lực lượng cứu hộ cứu nạn, trung tâm cấp cứu 115 còn có sự tham gia của bác sĩ bệnh viện quận Bình Thạnh. Lực lượng cứu nạn cứu hộ của, của thành phố phải tạo điều kiện và động viên một bác sĩ của, của Bình Thạnh để vào để mà mà, mà chẩn đoán cái tình hình của nạn nhân. Đó, đồng thời là sử dụng uh, nẹp uh, nẹp cổ để tạm thời để cố định các vị trí mà 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 có thể mà gây chấn thương nếu mà đút nạn nhân ra ngoài có thể gây gây chấn thương cho nạn nhân mà gây đến nạn cho nạn nhân tử vong. Sau khi mà bác sĩ đó đồng ý, uh, sau khi mà đã thực hiện được những biện pháp sơ cứu ban đầu á, đồng ý thì chúng tôi đưa bác sĩ đó ra ngoài và chúng tôi đút nạn nhân ra thì nạn nhân đầu thì đút ra được an toàn. Căn nhà sập nằm trong khu dân cư đông đúc, xung quanh có trụ sở công ty, khách sạn, nhà hàng. Rất may, thời điểm sập vào đầu giờ chiều nên không nhiều người qua lại. Liên tiếp hai vụ cướp tiệm vàng táo tợn đã xảy ra ngày hôm qua tại Khánh Hòa và Đà Nẵng. Tối qua, hai đối tượng đã ngang nhiên dùng súng cướp tiệm vàng trên đường Hùng Vương, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Trích xuất camera cho thấy khi tiệm vàng này đang có đông khách mua bán thì xuất hiện hai người, gồm một nam và một nữ đi xe máy đến. Đối tượng nam dùng súng để khống chế bảo vệ và nổ súng khiến cho nhiều người tháo chạy. Còn đối tượng nữ đập tủ cướp đi nhiều trang sức và tiền. Vụ cướp diễn ra chỉ trong vòng một phút và hai nghi phạm chạy thoát ngay sau đó. Hiện công an đang tiến hành truy bắt. Còn tại Đà Nẵng, vào chiều qua, đối tượng Nguyễn Quang Diện, chú tại huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị đã giả vào tiệm vàng Ngọc Vân Hưng trên đường Điện Biên Phủ để mua vàng rồi cướp một nhẫn vàng trị giá 14 triệu đồng và bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã bắt quả tang diện khi mà đối tượng đang bán lại chiếc nhẫn này cho một tiệm vàng khác trên đường Kỳ Đồng. Sau vụ cháy trung cư mini thảm khốc xảy ra tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhiều người dân đã phản ánh về việc tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao tại nơi mình đang sống. Cụ thể là tại nhiều tầng hầm, ngõ nhỏ vẫn xuất hiện những điểm tập kết xe máy không rõ nguồn gốc. Anh Toàn Tổ trưởng tòa nhà trung cư mini An Thịnh, quận Tây Hồ cho biết, mấy năm nay, tầng hầm của khu nhà đã nhỏ hẹp, lại còn phải chứa thêm 40 chiếc xe máy vô chủ. 
Những chiếc xe máy này không rõ nguồn gốc được cho là của một hộ gia đình sống tại đây. Những cư dân nào lên tiếng đều bị đe dọa và mọi người phải chọn cách im lặng. Thế nhưng sau các vụ cháy liên tiếp gần đây, cư dân nhận thấy nếu không lên tiếng sẽ ảnh hưởng tới tính mạng, nhất là chẳng may những chiếc xe xích chặt vào nhau như thế này chậm cháy. Cái lượng xe này còn cũng không biết là cái nguồn gốc ở đâu cả. Thì cũng rất là mong là báo chí và cơ quan chức năng vào cuộc để xem xét để um, xử lý cái trường hợp này để triệt đề. Thứ nhất để đảm bảo cái vấn đề là giãn khoảng cách không gian của cái nhà để xe Đấy, để không bị gây ra các nguy cơ, nguy cơ cháy lổ. Không chỉ tại quận Tây Hồ mà tại quận Hoàng Mai thì phóng viên Alo Chào Buổi Sáng cũng nhận được phản ánh của người dân về việc con ngõ của họ đang sinh sống giáp với cả bến xe nước ngầm đang xuất hiện tình trạng là có rất nhiều xe máy để dọc con ngõ này và điều này đã gây giám bất an ninh trật tự cũng như là phòng chống cháy nổ tại tuyến đường này. Còn đây là khu dân cư ngõ 3 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Người dân tại con ngõ này cũng cho biết những chiếc xe như thế này đã để nhiều năm trước cửa nhà họ. Không ai biết về nguồn gốc của những chiếc xe, chỉ biết ai đó đã khóa bằng dây khóa dài như thế này rất lâu. Trước cửa nhà tôi nhiều khi tôi đi làm thì khi về đã thấy có xe để đó rồi. Thế nên cũng không biết ai mà để dẹp được cái xe đó. Nên hỏi thì ở đây thì toàn những người lạ đến để thuê Thế nên chúng tôi cũng không muốn gây mâu thuẫn Qua cái vụ cháy mini bây giờ một cái nó vẫn nổ đến đây Nhất là các cháu nhỏ tí nữa 4 rưỡi 5 giờ Các cháu nó về chả có chỗ nào chơi nó chỉ có chơi dọc đây thôi Là cũng lo chị ạ Để xe như thế này thì đúng thật là nếu mà không đảm bảo được an toàn phòng cháy chữa cháy Chẳng may một cái tàn thuốc lá có thể ném ra có thể là nếu mà xe vẫn còn xăng thì sẽ thể là gây nên cháy nổ. Tôi rất muốn là dẹp toàn bộ xe ở khu vực này. Người dân cũng cho biết đã rất nhiều lần phản ánh lên các cơ quan chức năng nhưng vẫn chẳng ai giải quyết. Thời gian vừa qua tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi có xu hướng đan xen kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo khác nhau, có những vụ án mang tính chất lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng và cả tiếp xúc trực tiếp gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vay tiền từ những người tự xưng là nhân viên của các ngân hàng lớn ở trên mạng xã hội. Vậy nhưng thực chất lại là đối tượng lừa đảo. Nhiều người dân đã mất từ vài chục triệu đồng đến cả trăm triệu đồng. Số nạn nhân lên đến hàng ngàn người với tổng số tiền thiệt hại là 30 tỷ đồng. Dạ alo em chào chị, em là Huy, em là nhân viên nhân ngân hàng CB. À, mình đang có nhu cầu vay vốn tại phía ngân hàng em. Hiện tại chị đã cần vay còn vay là bao nhiêu và chi trả với kỳ hạn bao lâu? Cuộc điện thoại mà chị cũng như nhiều người dân đã nghe khi kết nối với những số điện thoại trên mạng xã hội. Từ đây dẫn tới các tài khoản Zalo, Facebook với thông tin hình ảnh của những nhân viên ngân hàng hỗ trợ người dân vay tiền nhanh chóng chỉ 20 phút. Chị ban đầu cần vay 20 triệu. Các đối tượng nói có thể vay với số tiền 150 triệu nhưng cần đóng phí hồ sơ, sau đó là các loại phí như phí bảo hiểm, phí giải ngân. Sau mỗi lần người dân chuyển tiền, đối tượng lại đưa ra một lý do cần nộp thêm tiền. Chuyển xong và em gửi lại cho người ta cái chuyển tiền thành công, thì người ta lại gọi điện lại, người ta bảo em là em bị chuyển sai ký tự, yêu cầu em chuyển lại. Trên đây tôi là những bài đăng của các đối tượng lừa đảo trong đường dây vừa rồi. Với những nội dung vô cùng quen thuộc mà quý vị khán giả có thể nhìn thấy đâu đó khi truy cập vào các trang mạng xã hội của mình, chẳng hạn như là vay vốn nhanh, không thu phí, vay tiền mà không cần thế chấp. Thế nhưng quý vị khán giả phải hết sức cẩn thận, bởi vì từ những bài đăng này có thể dẫn tới những đường link hoặc những số điện thoại của các đối tượng lừa đảo. Mà thực tế là trong đường dây vừa rồi đã có hàng nghìn người dân trở thành nạn nhân. Các đối tượng đều sử dụng chung một cách thức, mua các sim số điện thoại, mở tài khoản Zalo, mua các tài khoản Facebook ảo, chè quảng cáo, đăng bài trên các hội nhóm vay tiền trên mạng xã hội và chờ nạn nhân sập bẫy. Các đối tượng chuẩn bị sẵn các mẫu hợp đồng tín dụng của ngân hàng gửi cho người dân, khiến nạn nhân tin khoản vay của mình đã được phê duyệt. Người ta đã mất tiền rồi thì người ta sẽ rót tiền và khi rót tiền thì người ta sẽ phải đóng thêm để người ta lấy lại được cái số tiền mà người ta đã đóng vào. Người nhận em từ nào tiền? 93 triệu, có tiền để tiêu và vui. 32 đối tượng lừa đảo bị bắt giữ đều dưới 25 tuổi. Các đối tượng đóng nhiều vai, giám đốc, nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng, nhân viên thẩm định hồ sơ. Những kịch bản có sẵn để người dân chuyển tiền nhiều lần với số lượng lớn. 
nói chuyện qua Zalo rồi nó xem là người này dễ tin hay dễ lừa không thì nó mới thực hiện. Cái tiền thì cái đối tượng này nó toàn sử dụng nó ăn chiêu hết, ăn tiêu hết. Thì cái việc thu hồi tiền cho người dân là rất khó khăn. Đã có rất nhiều cảnh báo thời gian qua về những sự việc tương tự. Người dân khi có nhu cầu vay vốn liên hệ trực tiếp với các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng để được tư vấn hướng dẫn làm thủ tục theo đúng quy định. Tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân theo hướng dẫn của tư vấn viên hoặc thông tin trên mạng xã hội mà chưa được kiểm chứng. Không chỉ giả danh nhân viên ngân hàng, một nhóm đối tượng lừa đảo mới đây còn giả danh là cán bộ của Ban Nội Chính Trung ương, cán bộ ở trong quân đội để tạo dựng niềm tin và sau đó là thực hiện các hành vi lừa đảo để chạy việc hay là chạy án. Có những người bị hại đã nhẹ dạ cả tin, trở thành nạn nhân mất từ vài trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng. Chị đã chuyển cho đối tượng gần 4 tỷ đồng trong nhiều lần. Đối tượng liên tục hứa sẽ dùng số tiền này để xin giảm án tù cho một người thân của chị. Chị đã tin theo. Chị cho biết đối tượng thường xuyên giới thiệu mình có quen biết với nhiều cơ quan cán bộ cấp trung ương có thể nhờ được. Mình cũng tin người quá. Một cái vò bọc rất là hoàn hảo. Từ cách ăn mặc rồi phương tiện. Bạn bảo là bạn ấy đang đi họp. Bạn ấy đang đi với lãnh đạo và đang đi, đang đi trợ lý cho các bác. Anh đã chuyển cho đối tượng hơn 6 tỷ đồng để chạy một dự án tại khu dân cư phía Đông Nam, tỉnh Bắc Giang. Thế nhưng thực tế, dự án này mới chỉ đang ở giai đoạn nghiên cứu. Đối tượng thì đã bị bắt và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo những quy định của pháp luật. Thế nhưng đến thời điểm này, một số người dân vẫn cho rằng một người có vẻ bề ngoài hiền lành, đeo một cặp kính và thường xuyên nói mình đi họp thì không thể là một người lừa đảo như vậy. Theo lực lượng công an thì đối tượng trong nhiều năm qua đã tạo ra cho mình một vỏ bọc rất hoàn hảo để có thể tiếp cận thật nhiều người dân, nhất là những người có nhu cầu. Thực tế là những người mà có nhu cầu tìm đến với đối tượng thì đa phần để nhờ vả cho những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Điều tra ban đầu của lực lượng công an, đối tượng chính của đường dây mới học hết lớp 12, sau đó đi nghĩa vụ quân sự hơn một năm. Trở về địa phương, đối tượng đặt mua những bộ quân phục trong quân đội, gắn quân hàm thiếu tá giả, thành lập một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Có cả đại tá bọn em còn có. Quân hàm nó nhiều. Lấy cái nào lấy thôi. Lên trên mạng thì thấy đọc thấy thế thì em đặt thôi. Đặt thấy dễ quá thì giới thiệu thì là em cứ nhận thế thôi. Điều tra ban đầu của công an tỉnh Bắc Giang xác định từ năm 2020, đối tượng giả danh cán bộ thuộc đơn vị tổng cục của Bộ Quốc phòng và thanh tra Bộ Quốc phòng rồi giới thiệu mình được chuyển sang làm phó vụ trưởng ban nội chính trung ương đồng thời giả danh phó giám đốc một công ty để lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số công ty cá nhân. Một số đối tượng còn lại nhận có mối quan hệ với cán bộ cấp cao của Bộ Tài chính. Có những cái niềm tin, nhiều lúc nó là niềm tin mù quá, không không kiểm chứng. Nên là đôi khi là người ta cứ tin thôi. Vì là có thể là do cái cái cái, cái, cái diện mạo bên ngoài từ phương tiện, sau kê biên lai chuyển tiền của người dân cho các đối tượng từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng, cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện thu giữ nhiều tăng vật, trong đó có dấu chức danh các loại, biển xanh xe ô tô, giấy chứng nhận quân đội nhân dân cũng được xác định là giả. Lực lượng công an đã và đang tập trung triệt phá các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thế nhưng do sự chủ quan và thiếu cảnh giác, đề phòng của một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp rồi tổ chức và cá nhân đã khiến cho các đối tượng phạm tội vẫn có thể dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiếp tục thông tin về vụ việc hợp tác xã Tuy Lai thuộc huyện Mỹ Đức Hà Nội cắm biển không cho máy gặt xuống đồng gặt lúa vì người dân nợ tiền phí dịch vụ nông nghiệp. Trong quá trình làm việc với người dân và lãnh đạo hợp tác xã, nhiều dấu hiệu bất thường trong các khoản thu tiền đã được hé lộ. Gia đình bà Nghe là một trong số những hộ được yêu cầu nộp phí cung ứng dịch vụ với số lượng 7.357 kg thấp, tương ứng với số tiền khoảng gần 5 triệu đồng. Lo sợ bị hợp tác xã cắm biển không cho gặt lúa, bà Nghe vét hết tiền trong nhà mới được 2 triệu đồng đem ra nộp tạm. Thế nhưng sau khi nộp tiền xong, cũng chẳng có biên lai hay phiếu thu, bà chỉ được phát cho một tờ giấy viết tay nguệt ngoặc như thế này. Thì là hôm ra là đúng có 2 triệu là cũng đem ra là bổ thôi cho đóng gầy cho một nửa, 2 triệu thôi còn không biết được bao nhiêu. Thì còn lại bao nhiêu thì đến mùa đây thì gia đình xin đóng nốt. Có mỗi cái giấy này là đưa cho là mình đóng nộp vào là mỗi cái giấy này đưa cho thôi. 
Theo Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội, việc cung ứng các dịch vụ nông nghiệp đều phải được thực hiện bằng hình thức ký hợp đồng với mỗi hộ dân trước mỗi mùa vụ. Thế nhưng hơn 3.000 hộ dân tại xã Tuy Lai chưa từng có một hộ nào được ký hợp đồng. Số tiền nộp sau mỗi vụ lên đến hàng triệu đồng nhưng cũng chẳng ai có biên lai thu tiền. Không có hợp đồng gì cả, chỉ có thông báo trên đài trên loa là, là sẽ thu dịch vụ như thế này thế này. Không, không có việc thu. Có nghĩa là mình đóng cho ông trưởng thôn thì ông trưởng thôn chỉ ghi là nhà ông Nguyễn Đại A đã đóng xong thế thôi. Thế nhưng, khi làm việc với phóng viên, thông tin do Giám đốc Hợp tác xã Tuy Lai cung cấp lại hoàn toàn trái ngược với những gì người dân phản ánh. Các cái dịch vụ này thì mình có ký cái hợp đồng cung cấp dịch vụ với các cái hộ dân không? Có chứ. Từng hộ, từng gia đình đang làm dịch vụ với hợp tác xã có đầy đủ chứ. Khi đề nghị được xem những bộ hợp đồng này, lãnh đạo hợp tác xã chỉ đưa ra được một tờ biên bản hợp xã viên từ năm 2020. Trong biên bản này cũng chỉ có chữ ký của chủ tọa và thư ký hội nghị. Có cái hợp đồng đấy, các anh có cơ sở thu tiền của người ta, vì người ta đã ký vào cái hợp đồng đấy rồi. Thế ở đây các anh có cái hợp đồng cung ứng dịch vụ đối với các hộ dân không? Chúng tôi là không có đâu. Đó, nếu, nếu anh nói như thế là đúng luật thì nó phải như thế, nhưng mà bây giờ mà anh bảo chi tiết mà đến từng hộ là chúng tôi chưa làm được đến từng hộ. Không làm được hợp đồng gửi đến từng hộ dân, nhưng giấy mời đến nộp tiền thì không có nhà nào thiếu. Thậm chí gửi giấy nhiều lần không được, cán bộ hợp tác xã còn đến tận nhà đòi tiền. Trước sức ép không được gặt lúa khi mùa vụ đã đến, nhiều gia đình đã bắt buộc phải nộp đủ. Thế ví dụ như cái trường hợp này thì đã có biên lai chưa? Có chứ. Cái này... Trường hợp này các anh đã cung cấp biên lai cho cái bà Phùng Thị Nghê này ở thôn Quyết Hai này chưa? Có chứ. Cung cấp biên lai là anh đã thu bao nhiêu tiền? Vâng. Có chứ. Thế tôi đã đến làm việc với nhà bà này rồi, bà bảo chưa có. Sao lại không có? Chưa có. Đấy. Có cả những người đi đây đi làm đây. Bà chỉ được nhận mỗi cái giấy này thôi. Chứ không có hóa đơn biên lai gì cả. Cái lý do vì sao họ lại chưa Chứ đây cũng thấy cũng có làm mình làm có phải có biên lai like này từng hộ gia đình là chưa có đâu chưa bao giờ bỏ tiền lệ thì chưa được nhận đâu Hàng loạt những vấn đề về hợp đồng cung ứng dịch vụ cũng như nguyên tắc quản lý tài chính cơ bản không được hợp tác xã Tuy Lai thực hiện đầy đủ. Thế nhưng đơn vị này vẫn liên tục thúc ép người dân phải đóng tiền phí dịch vụ. Nếu không sẽ thực hiện các biện pháp cực đoan như không cho máy gặt xuống ruộng gặt lúa. Trong khi đó những yêu cầu của xã viên như được ký hợp đồng cung ứng dịch vụ hay được nhận biên lai thu tiền là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội cho biết sẽ làm việc với Hợp tác xã Tuy Lai để làm rõ những vấn đề này. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa có yêu cầu các trường học trên địa bàn đó là giáo viên không kiểm tra đầu giờ một cách bất ngờ đột xuất, tránh gây nên tâm lý áp lực nặng nề cho học sinh. Và thực tế là một số giáo viên ở các trường đã có những cách kiểm tra, đánh giá việc học bài của học sinh thông qua các trò chơi, phiếu khảo sát, làm việc nhóm hay là thưởng quà vân vân. Và bằng những cách làm sáng tạo và nhẹ nhàng như vậy thì thậm chí học sinh cũng không nhận ra là mình đang được kiểm tra bài, ghi nhận tại một số lớp học. Giờ học tiếng Anh của lớp 6A7, giáo viên bắt đầu giờ học với những câu đố vui, cùng nụ cười rất thân thiện. Học sinh hào hứng tham gia trò chơi trả lời câu hỏi hoặc lên bảng viết bài. Phần thưởng là một viên kẹo cùng với số điểm thưởng. Cô thường là chơi trò chơi, chơi mà con không cũng biết nữa. Con lúc đó nghĩ là chắc cô chỉ trò chơi thôi chứ hồi đầu cô đâu có nghĩ. Chứ con không có nghĩ là cô đang kiểm tra bài cũ. Con cũng thấy là chẳng có áp lực gì cả. Cách của cô Xuân là cách mà kiểm tra bài cũ nhưng mà vừa chơi vừa học. Trong lớp là 35 bạn, bạn nào cũng lên. Cô chơi điểm hoặc là kẹo. Các con rất là thích có điểm cộng và rất là thích có kẹo. Cho nên là thường thì các con sẽ chuẩn bị bài rất là chu đáo và rất là tốt. Còn giờ học lịch sử địa lý của trường trung học cơ sở Nguyễn Du quận 1, lớp được chia thành từng nhóm tham gia trò chơi trả lời câu hỏi trong vài phút. Giáo viên kiểm tra đánh giá được việc hiểu và nhớ bài cũ của cả lớp. Giáo viên cho biết, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, cấu trúc của tiết học là bắt đầu một hoạt động thay vì kiểm tra bài cũ nặng nề. Có thể là tổ chức một cái hoạt động vui chơi, một hoạt động mà ở đó tất cả các con chúng ta có thể thảo luận nhóm nhanh trong vòng 2 phút để các con chỉ cần là các con nắm được một cái hoạt động cụ thể nào đó để các con vừa học vừa chơi và tạo ra được một cái tâm lý thoải mái nhất cho các con đầu giờ học. Ở cấp học lớn hơn, việc kiểm tra đánh giá mức độ hiểu, học bài của học sinh đòi hỏi mức độ cao hơn. Nhiều giáo viên cũng có cách khảo bài rất sáng tạo. Thông qua phiếu học tập, học sinh tự nghiên cứu chuẩn bị bài ở nhà. Giáo viên mời học sinh trả lời câu hỏi, học sinh khác thì nhận xét. Có giáo viên thì lại đưa ra đơn đặt hàng để các nhóm tự ôn tập kiến thức và ngh
chúng ta tổ chức các hoạt động chứ không phải là chúng ta truyền thụ kiến thức và cũng không còn là những kiến thức học thuộc lòng chị như trước đây cho nên là chắc chắn là cái việc mà kiểm tra bài cũ bằng hình thức bất chợt uh, gọi một em nào đó lên các em không có sự chuẩn bị rồi các em trả lại những cái gì mà đã học cho mình và thì nó không mang lại cái hiệu quả thật sự mình cho học sinh uh, phiếu học tập để các em có thể chuẩn bị cái cái câu trả lời ở nhà đến ngày hôm sau thì mình có thể gọi các em lên các em trình bày bằng cách là các em viết hoặc là lên nói đó là mình dành được kỹ năng nói học sinh các giáo viên cho rằng việc kiểm tra bài trước mỗi tiết học là rất cần thiết nhưng nên thay đổi tổ chức hoạt động nhóm chơi trò chơi hay là giáo viên đặt hàng cho học sinh rồi đánh giá cộng điểm tích lũy sẽ tạo được hứng thú cho các em Bệnh viêm kết mạc còn gọi là đau mắt đỏ đang lây lan à, mạnh ở trong cộng đồng. Thế nhưng do ngại đến các cơ sở y tế nên nhiều người bị đau mắt đỏ đã đến các cửa hàng thuốc, tự mua thuốc theo người quen giới thiệu hoặc là tự tìm hiểu trên mạng. Ngành y tế khuyến cáo việc tự ý mua thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ không theo chỉ định của bác sĩ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Namaste, chào. Bên mình có cái thuốc nhỏ mắt tô bệnh nữa không chị? Tôi hiện tại bên em đang không có hàng rồi chị ơi Chưa có đại kịp hàng Sao em đi mấy cửa hàng hốt cửa hàng nào có hết trơn Gần một tháng qua, khi bệnh đau mắt đỏ bùng phát trong cộng đồng, việc người dân bị đau mắt đỏ tự tìm đến các cửa hàng thuốc Tây để mua thuốc điều trị như thế này khá phổ biến một số nhà thuốc lớn của thành phố Vũng Tàu cho biết, trong khoảng 3 tuần qua, mỗi ngày họ bán rất nhiều đơn thuốc nhỏ mắt. Trong đó, một bộ phận lớn người dân chỉ tìm mua một số loại thuốc nhỏ mắt nhất định, chủ yếu là hàng nhập khẩu, nên có thời điểm mặt hàng này rơi vào tình trạng khan hiếm. Đúng là theo hệ thực tế là khách hàng người ta sẽ chỉ tập trung một cái sản phẩm đó thôi, bởi vì người ta tìm cái sản phẩm đấy là tốt. Nhu cầu của khách thì họ vẫn sẽ cần thuốc tốt, thuốc ngoại nhập thì tốt hơn. Nhưng mà khi mà những cái sản phẩm đó bán cho những cái khách hàng trước đó đã hết hàng rồi thì bên em sẽ tư vấn những cái sản phẩm có thành phần thuốc và công dụng tương đương. Theo thống kê của Bệnh viện Mắt, từ đầu tháng 9 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 20.000 ca đau mắt đỏ, trong đó hơn 20% bệnh nhân đau mắt đỏ gặp biến chứng như viêm rác mạc, loét rác mạc. Một trong những nguyên nhân chính được ghi nhận là do người bệnh tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt. Việc bệnh nhân tự ý đi mua tràn lan những loại thuốc trên thị trường hiện nay là không cần thiết vì mỗi một giai đoạn bệnh hay mỗi một tình trạng bệnh lý sẽ phù hợp với một loại thuốc nhỏ khác nhau và sẽ được bác sĩ kê đơn phù hợp với lại tình trạng của từng bệnh nhân. Các bác sĩ cho biết bệnh viêm kết mạc hay gọi là đau mắt đỏ là bệnh lưu hành hàng năm. Bệnh rất dễ lây nhưng không nguy hiểm. Thông thường, bệnh sẽ tự thoái lui trong vòng từ 1 đến 2 tuần. Tuy nhiên, nếu không được hướng dẫn chăm sóc và điều trị đúng cách, trong đó có việc tự ý điều trị, có thể dẫn đến những biến chứng. Các bác sĩ đại học y Maryland của Mỹ đã thực hiện ca cấy ghép tim lợn vào cơ thể một người bệnh đang hấp hối nhằm kéo dài sự sống. Và đây là bệnh nhân thứ hai trên thế giới được thực hiện phẫu thuật theo phương án này và kết quả đang rất tích cực. Hai ngày sau ca phẫu thuật cấy ghép tim, người đàn ông này đã có thể nói chuyện và ngồi dậy. Theo các bác sĩ tại Đại học Y e. Maryland, cựu chiến binh hải quân 58 tuổi này gần như chắc chắn sẽ tử vong vì suy tim, trong khi các vấn đề về sức khỏe khác khiến ông không đủ điều kiện để được cấy ghép tim theo cách thông thường. Mặc dù các bác sĩ sẽ phải theo dõi sức khỏe hậu phẫu cho bệnh nhân này trong vài tuần tới, nhưng họ rất vui mừng trước khả năng tương thích sớm của bệnh nhân và nội tạng lợn. Đó là một cảm giác tuyệt vời khi thấy trái tim lợn này hoạt động trong cơ thể con người và người đó có thể nói chuyện với bạn. Chúng tôi mong muốn ca phẫu thuật đạt được hiệu quả lâu dài. Tiến sĩ Bắc Lê, người thực hiện các cấy ghép chia sẻ rằng không chỉ bản thân ông mà các bác sĩ khác cũng đang cảm thấy một đặc ân lớn lao dù đi kèm với đó là rất nhiều áp lực. Tôi chỉ biết lắc đầu vì chuyện này khó tin quá và cũng kỳ diệu quá. Đối với bản thân bệnh nhân trong ca ghép tạng lần này, ông Fawcett hiểu rằng đây là cơ hội tốt nhất đối với mình. Trước đây, nhiều bệnh viện ở khu vực bờ đông đều từ chối ghép tạng cho tôi. Giờ đây tôi đã có thể thở bình thường và ở bên gia đình mình. Tôi sẵn sàng chấp nhận bất kỳ rủi ro nào, miễn là kéo dài được sự sống. Năm ngoái, nhóm các bác sĩ của Đại học E. Maryland cũng đã thực hiện các cái ghép tim lợn biến đổi gen đầu tiên trên thế giới cho một người đàn ông khác. Tuy nhiên, ca phẫu thuật chỉ có hiệu quả trong 2 tháng. Các bác sĩ cho biết, ca cấy ghép lần này đã được rút kinh nghiệm từ lần cấy ghép tim lợn đầu tiên trên thế giới và họ hy vọng lần này phép màu sẽ thực sự xảy ra. 
Tại Trung Quốc, khoảng gần một nửa dân số sống và làm việc tại các khu vực nông thôn. Họ trồng trọt chăn nuôi và bán sản phẩm không chỉ ở làng quê nơi họ sinh sống mà còn tiếp cận với khách hàng ở thành phố. Và để hỗ trợ cho những người nông dân này thì thành phố Trùng Khánh đã triển khai một chuyến tàu rất đặc biệt mà hành khách đi tàu chủ yếu là những người nông dân trồng và bán rau củ quả. 6 giờ sáng, bắt đầu tấp nập những hành khách đầu tiên xuất hiện ở ga tàu Xichuan, Trùng Khánh. Và đặc biệt, Hành trang mà họ mang theo chính là các giỏ và xe đẩy, chất đầy rau củ quả. Họ xếp hàng trật tự và được các nhân viên tàu điện hướng dẫn tận tình để có thể lên tàu. Đây là những người nông dân trồng rau. Và chuyến tàu điện này là phương tiện cực kỳ hiện đại và nhanh chóng, giúp họ vào các quận nội thành để bán rau. Tất cả chúng tôi đều bán rau để kiếm sống. Chúng tôi thường dậy sớm chuẩn bị rau và rời khỏi nhà lúc 5 giờ sáng. Chúng tôi sẽ có mặt ở đây để bắt chuyến tàu điện ngầm đầu tiên vào khoảng 6 giờ sáng. Thật tốt vì bây giờ tàu điện ngầm đã mở cửa. Chuyến tàu này thuộc giai đoạn thứ hai của tuyến đường sắt Trùng Khánh số 4, khai trương vào tháng 6 năm ngoái. Khi nhà ga Xichuan đi vào hoạt động, số lượng nông dân trồng rau đi tàu điện đã dần tăng lên. Trước kia họ chỉ có thể đi xe buýt để bán rau ở khu vực thành thị. Nhưng đi xe buýt thì mất thời gian hơn, không gian cũng chật hơn không đủ chỗ để rau. Ngày càng có nhiều nông dân trồng rau và những hành khách bán rau này đã lớn tuổi. Để họ có một chuyến đi an toàn và nhanh chóng, trạm bố trí nhân viên hỗ trợ mọi nơi. Chiến lược phục hồi kinh tế nông thôn được Bắc Kinh rất chú trọng. Nhiều địa phương ở Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông, chuyển giao kỹ thuật sản xuất hiện đại. Bên cạnh đó, việc tăng kết nối đi lại giữa thành thị và làng quê hay các vùng ven đô cũng là một nỗ lực để khai thác tiềm lực kinh tế của các vùng làng quê tại Trung Quốc. Theo thống kê năm 2021, nền kinh tế khu vực nông thôn và nông nghiệp tại quốc gia này đã đạt tới 1,1 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 173 tỷ đô la Mỹ.